agora ou nunca. As ofertas não voltarão mais baratas na Black Friday. Baixe o Super App Magalu e aproveite. Olá, Canotecas! Tudo bem com vocês? A nova geração de consoles está aí e eu sei que a pergunta que vocês querem que eu responda está aqui no título é... E aí, vai baixar o preço do Playstation 5 e do Xbox novo? Calma, a gente vai chegar lá e a gente vai dar todas as dicas para você que quer, gosta de games, que quer aproveitar e que quer saber o que vale a pena em consoles, acessórios, jogos, que mais? Serviços, né? Que vão rolar nessa Black Friday. Mas antes, só lembrando vocês que o melhor jeito de acompanhar a Black Friday é com o nosso Canaltech Ofertas, o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e Telegram. O pessoal que já avisou é o seguinte, ó, durante a Black Friday a gente vai fazer um famoso plantão, né, a cobertura em tempo real de tudo que vai rolar de melhor para você que tem tecnologia, inclusive em games. Então assim, já vai, entra, vai se familiarizando como funcionam as coisas lá, porque quando chegar na Black Friday, meu filho, ó... É oferta atrás de oferta. Beleza? Então, entra aí, o link tá na descrição desse vídeo. Agora, vamos falar de videogame? Vem comigo! Vamos começar com o que vocês querem ouvir. E aí, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, vai rolar desconto? Bom, é bem provável que você já encontre alguns descontos, alguns preços melhores para esses dois consoles. Mas vale ficar de olho por causa do negócio. É o seguinte, lembra que a Black Friday nasceu com a ideia de queimar os estoques, aquele negócio de preparar as lojas para o Natal, então tira tudo que está no estoque, vende principalmente as coisas que estão paradas lá há muito tempo, o que não é o caso do PlayStation 5 e nem do Xbox Series X e nem do Series S. Então, assim, vai rolar aquela super promoção de 70% de desconto, 80% de desconto, né? O gerente vai ficar maluco e tudo mais? Não é o caso aqui dos videogames novos. Por outro lado, a gente tá falando assim, ó, de consoles que estão na faixa de 4 mil e pouco. Então, assim, se rolar 10%, 20% de desconto, bom, já dá a diferença, né? Então, fica ligado que, pelo menos, eu acho que nessa faixa aí, a gente vai encontrar. Quente mesmo da Black Friday deve ser os consoles dessa atual geração, ou seja, Playstation 4 e Xbox One. O raciocínio aqui, gente, é a mesma coisa. Se para desovar os estoques, para a chegada dos novos produtos, né, o pessoal vai fazer as promoções e tudo mais, faz sentido para o Xbox One e para o PlayStation 4. Porque, bom, né, eles vão desovar o que tem agora para a entrada do PlayStation 5 e Xbox Series X. Então, esperem preços bem convidativos aí que eu acho que vai rolar. A dica aqui, aproveite boas ofertas para pegar aqueles consoles com 1TB de armazenamento e as versões Pro do PlayStation e o Xbox One X, que são os mais poderosos. Já que você está com preço legal, já vale pegar também né, os consoles aí mais poderosos que você tem, tanto do PlayStation 4, do Xbox One X. Beleza? Essa é a dica. Mas, Waka, e o Switch, como é que vai ser? Bom, de novo, né? Vale lembrar que a Nintendo entrou no Brasil oficialmente faz pouquíssimo tempo e que dá um status, assim, meio que de lançamento do Switch aqui no Brasil, né? O console não foi lançado agora, mas aqui no Brasil ele tá em lançamento. Então, deve rolar um desconto, claro, mas no mesmo cenário do PlayStation 5 e do Xbox Series X e S. Pode rolar desconto, mas nada super Black Friday que a gente espera, beleza? Então, para console, esse é o panorama. Tá quase na hora da Black Friday e quando chegar, vai ser tarde demais pra você falar Puxa vida, não entrei no grupo de ofertas do canal Tech da Black Friday, agora tá lotado, puxa Não deixa pra última hora, clica aqui embaixo do vídeo ou os QR Codes pra já entrar no grupo de ofertas do canal Tech especial da Black Friday A gente vai acompanhar em tempo real o que, que tem de desconto ou não pra mandar pra vocês nos grupos Clica no link aqui embaixo e faz isso agora, já fica no grupo, no esquenta da Black Friday Pra não ficar sem vaga no dia, hein? Aproveita, já clica tá aqui embaixo, não deixa pra depois. 
E agora jogo, né? A gente sabe que jogo no Brasil tá um negócio salgado. Por aqui tá chegando jogo no lançamento a 300, 350 reais. O que, assim, é salgado pra todo mundo. É um preço bem alto. Mas na Black Friday é aquele momento de você tirar o atraso e conseguir comprar um, aqueles bons joguinhos aí que você tá aguardando há tempos. Vamos voltar no pensamento da Black Friday. Se a ideia é eliminar o estoque, então a dica é vá para mídia física. Nessa época do ano rolam bons preços de jogos físicos, principalmente para aqueles que já não estão assim em alta, né? Para você que está querendo pegar os jogos do PlayStation 4, Xbox One, mídia física, porque os caras estão querendo ó, tirar dos estoques esses que vão ter os melhores, os descontos mais agressivos. Mas e para digital? Tradicionalmente as lojas da Sony, da Microsoft e até da Nintendo. Assim, Nintendo não estava aqui no Brasil, mas lá fora eles faziam bastante, o que deve vir aqui para o Brasil também. Eles fazem aqueles descontos legais de jogos, uma lista imensa. E aí a gente tem também 50%, 60%, 70% de desconto, mas um pouquinho menos do que a gente vê na mídia física, tá? Mas rolam sim, então nesse caso específico aí do PlayStation vai ser um momento legal assim para você procurar pelos exclusivos a, a Sony adora fazer campanha de exclusivo então God of War, Horizon Zero Dawn, uh, Ghost of Tsushima novíssimo tá aí eu acho que são boas oportunidades para você encontrar esses jogos que você talvez ainda não tenha pego na loja da Sony. Mais um Xbox One. Calma, calma. Eu sei que também vocês gostam de Xbox One. Mas a gente vai falar do que é quente pro Xbox lá no final, então fica aí até o final do vídeo que eu vou dar aquela dica bacana pro Xbox, mas também, claro, vai ter promoção de jogo, mas é outra coisa que é bacana para ele. Outra dica aqui em relação ainda a, aos jogos é buscar aqueles cartões de vales, sabe, de diferentes quantias que a gente vê no varejo por aí, que é um cartãozinho, né, que você pode dar para alguém é um cartão de vale de jogo ou vale dos serviços, tanto do Xbox One como do Playstation 4, tem bastante por aí. Aliás, falando aqui, né, a gente tá aqui no Canaltech também, tem pro Google Play, tem pra iOS, então são aqueles cardzinhos que você pode dar pra alguém de aniversário. Como eu sei que tem muita gente que tá pensando em antecipar as compras do Natal, essa é uma dica super legal, porque você pode dar o presente agora, e fala, por exemplo, lá para aquele seu sobrinho, para o filho, para o primo, ou para alguém que você queira presentear, que ele pode resgatar mesmo depois do Natal. Então você compra agora na Black Friday, entrega no Natal, ele vai poder resgatar lá sem problema nenhum. Dica bacana para você que quer antecipar presente de videogame no Natal. Bom, voltando agora a falar de acessórios. A gente volta no pensamento da Black Friday, que é sinônimo de queima de estoque, de espaço... E essa é uma belíssima oportunidade para você comprar acessório de videogame, assim. Isso eu acho que é o que vai ter mais oportunidade. Vale ficar de olho em controle, tá? Para todos eles, Playstation, para Xbox, para Switch também, tá? Fone de ouvido, que eu sei que o pessoal gosta muito para jogar e com a galera e tudo mais. Aliás, uma outra dica aqui, é sempre importante lembrar que se você está pensando em atualizar a sua geração, então, do Playstation 4, Pro PlayStation 5, do Xbox, pro novo Xbox, eles vão rodar 4K e 60 FPS. Isso quer dizer que se você não tiver uma TV ou um monitor capaz de rodar o 4K e 60 FPS, não vai fazer muito sentido. Então já é um bom momento também para você atualizar a sua tela. É um momento legal para conseguir um preço bacana, tanto em monitor e em TV, e preparar para a chegada da nova geração de consoles. Pode não ser o momento dos consoles, mas é bom momento para telas que aí você vai atualizar lá depois. Para a turma do PC, também pode ser uma boa oportunidade para fazer aquela mudança de hardware e acessórios. A gente tem nesse momento bons preços de placa de vídeo, processadores e mais importante, o queridinho da galera, as cadeiras gamers devem estar com um preço bem legal todo ano, a gente vê muitas promoções bacanas de cadeira gamer. E é claro que para quem curte mouse, teclado e outros acessórios para melhorar o desempenho dos seus jogos também, Vale ficar de olho, vai ter muita promoção bacana. Bom, para fechar, eu reservei a dica de ouro aqui pro final. É o seguinte, principalmente para a turma do Xbox One, lembra lá que eu falei lá no começo e tudo mais? Então, é agora. A Black Friday é um momento excelente para você dar uma renovada nas suas assinaturas de serviço. Ou seja, Sony lá para você renovar a sua PSN, o Xbox para você renovar a Xbox Live. Tanto a Sony quanto a Microsoft fazem bons descontos dos seus serviços e aí o esquema é o seguinte, se liga, isso aqui é dica de ouro. 
você pega a assinatura anual que você vai pagar bem mais barato. Principalmente nessa época eles fazem bons preços para assinaturas anuais. E aí você vai precisar lidar de novo isso? Adivinha quando? Só no ano que vem, na Black Friday de novo, que você consegue outro desconto bacana e assim você faz esse esquema. Todo ano você tem o seu serviço num preço bem acessível. Tá bom, vai, não vai ser tão acessível assim, porque às vezes é um pouquinho caro, mas com preço bem abaixo e vale muito a pena você fazer esse ciclo que consegue economizar bem durante os anos. E essa dica aqui é ainda mais valiosa para o pessoal da Microsoft, porque geralmente ela faz uns preços bem legais para o Game Pass. Sério, vale muito ficar de olho para pegar uma renovação anual no mesmo esquema que eu falei dos outros serviços garantido todo ano e pegando sempre um preço bacana na Black Friday. Para quem não conhece, o Game Pass ele é mais ou menos uma Netflix que você tem nos aparelhos da Microsoft, tanto no Xbox One quanto também no PC e agora vai rolar no Xbox Series X e Series X. Então assim, você tem uma biblioteca bem bacana né, no PC e no Xbox One, mais de 100 jogos, com apenas uma assinatura. Então, voltando aqui, né, tipo, quase uma Netflix dos games, mas a diferença é que você baixa o jogo no roda por streaming, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E todos os lançamentos da Microsoft entram lá, sempre no lançamento, sem você precisar pagar nada mais por isso. É um serviço super bacana e vale muito a pena, principalmente, assim, para quem gosta dos, dos jogos da Microsoft, quem gosta muito de jogo indie, então lá você vai ver o Ori 2, o Halo Collection, Gear 5, Forza, mas uma penca de jogo bom, bacana, tudo sempre só com essa assinatura. Então comprou o videogame, assinou isso aí na promoção, você economiza uma grana e só vai pensar em renovar isso de novo ano que vem na Black Friday. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes aqui, mais bacanas, porque os serviços são geralmente coisas que a gente não põe na ponta do lápis, e depois você vai ver, é uma graninha que você gasta, então aproveita agora para fazer essa renovação. E no serviço, se você fala assim, putz, eu ainda tenho dois meses para renovar os meus serviços da Microsoft e tal. Tudo bem, eles contam depois, pode comprar sem dor de cabeça, beleza? Bom, essas foram as nossas dicas para a Black Friday, bem gamers para vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? Falar algumas dicas, algumas coisas boas, lembrando consoles a gente pode esperar a geração passada bem mais barata, foca na mídia física que é bem importante e também de olho nos serviços, beleza? Outra dica de ouro é já entrar no nosso grupo do Canaltech Ofertas e receber descontos não só em produtos gamers, lá vai ter o que? Smartphone, vai ter Smart TV, Notebook, Smartwatch, pulseira inteligente, monitor, ó, monitor importante para a próxima geração e muito mais. De novo, a gente vai fazer aquela cobertura em tempo real, porque sempre tem aqueles descontos relâmpagos, né? Que rolam na Black Friday do nada e tal. Então, para você não perder nada, tem link na descrição para os grupos do WhatsApp, também no Telegram. Então, já entra aí e vai se familiarizando. Lembrando, a Black Friday é pauleira, hein? E é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!